Hi students, today we are going to see League of Nations. League of Nations le structure and composition, objectives of League of Nations and activities and causes of failure. These are the topic we are going to cover in this video. League of Nations, Pannatu Changam, structure and composition, adhoda amaikam urupangla pathi pakpa. In the Pannatu Changam andradhu uru kootu oppandha avanam ittu pere, adhoda Paris Peace Conference 1919 ले नाड़न्दे आदि का अंदा माना था ना First World War कप्रो यंदे उड़न पड़ी के संचालों League of Nations ओर डे संबंधों ओर डे सहयोगों डर Peace Conference ले डिसाइड पन वांगा ये वंदे ओर चैलेंजिंग आना ओर विषय रोल एलआर कुमे याना उत्तरो विल्सन वंदे यूएस our one the pressure panda the Nana in the League of Nations rather form panda. This one the Arasia Lame Puvigla, Urua Kurtaka, England, America, the Renton Adagulome and Adam, League of Nations Gana rules create pananga in the Renton Adagul, other Britano, America was in. Starting la, is the Laipodiki and Anna Anja Urupugal, other five bodies. First one one the Nana Assembly, other the Puduchabe into Silvano. Second one secretary, that is the Kulu. Third one permanent court of justice. Pannat Nidhi Mantram Abdindu Sulvama. Next international labor organization. Pannat Tulana Ramipu. Abdi Anju Urupugal Idla Yirku. In the Pannat Sangatlavande Nana, Yar Urupunadula Arkranglo, members are Arkranglo, Pudu Chabaila, Avula represent Pannu. Members are Krakantes Matu, Assembly La. Decision Panwanga. Decision Edith the Vanda Yara execute Panwangana, sale Padwangana, next council led Kanga, sale Padwanga. Ade Mari, is the end of the Yara Yarla Urpunadula first starting lay Nanga, Britain, France, Italy, Japan, America, Idalla Vanda, Todakatala in the Chabay order, Nelanda Urpinagla, Irunanga and announced Panang. Starting in nineteen ninety nine lay. Pannadu Shangam League of Nations Uruakla and decide Pani, nineteen twenty Lada start Pani Panga. And the time la Yung Alame, Britain, France, Italy, Japan, America, Yung Alame, starting la Iranda, Nerandra Urpiner. Over Urpiner Luku or what could Pang, what to Potra Urima Riku have been to Silvana. Rather the other critical situation lay the other edition at Kunona in the Urupan article. Nerandra Urupan article would use Sulna. Young Layara, the Wurthanga Vena, Abdin to Sulangna, right of veto Abdin Tirk, other veto power Adiga veto Adigaram Abdin to the Sulang. Veto Adigaram now, Yar Nerandra Urupina Nadal Lirkranglo, Amanga, Yara, the Wurthanga, Vena and the Deceit Panangna, and the Mudiva and the agreement up away cancel Panera, veto Adigaram to Sulang. Ipayar League of Nations Lirkra, veto Adigaram and permanent members Yar Lirkangna. China, Britain, Russia, and America. No, no, no. There are five countries. Here we go to the League of Nations. Next, League of Nations is where the Secretary of the Office is. Geneva is where the Secretary of the Office is. That's why the Geneva is where the Secretary of the Office is. The first person who is in Britain is Eric Tremand. The first secretary, our yar name is Pangana, Secretary of General in Ranga, the sailor head of Rangada, Matamuda Alas and Epadi, Sail Kuruda Alas and Epadi, our appointment Padwang. Panda to Nidhi Mantram Engerkana, League of Nations, other Court, International Court of Justice Engerkana, the Hague Abdin Ranagar Lerk. Nidhi Mantramandi in the Nidhi Mantra, Pangan and Nidhi Badikal Panga, and then Panati Dolana Ramipu, the International Labour Organization, Abdi in the Inger Kana. First, first is the Pudu Manatle, Ugur Urupun Ergo, Yarala, Urupun Adagal Yipro, Anga and the Urupun Adagal Lento, Nali Pair, Itala, Urupun Ergla, Seralam, Abdi in the Padu. Is the League of Nations order, structure and compositions. Objectives of the League, that is the Panati Sangatoda, Puripal Gulpati Pakur. Panat Sangatakar and Mukimana Kulipul in the 
போர்களை தடுத்து நிறுத்துறது அதாவது போர்களை தவிர்க்கிறது யாருக்காக நடுவில் ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடையே போர் ஏற்பட்டதுன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நடுவராக இருந்து போர்களை தீர்த்து வைக்கணும் செகண்ட் பொருளாதார ரீதியாக சமுதாயத்தில் ஏதாவது மாற்றங்களோ எல்லா இழப்பும் ஏற்படுற டைமில் அவங்களுக்கு அவங்களோட பொருளாதாரம் மேம்படுத்துறதுக்காக ஒத்துழைப்பு தருது இது ரெண்டு தான் இவங்களோட முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்தது லீக் ஆஃப் நேஷன் ஒரு நடுவர் மாதிரி இருந்தது தீர்ப்பு சொல்லணும் சப்போஸ் அவங்க அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாங்களா அந்த நாடுகள் அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்மூத்தாக முடிச்சுடுவாங்க தீர்ப்பை ஏ ஏற்றுக்கலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு போர் வெடிக்கிற சூழ்நிலை உருவாகிற டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு லீக் ஆஃப் நேஷன் அவங்க அவங்க மேலே இந்த நாடுகள் மேலே பொருளாதார தடைகளை ஏற்படுத்தும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு எந்த விதத்துலேயும் எந்த பொருட்களும் கிடைக்காத சூழ்நிலை உருவாக்குவாங்க அப்புறம் இராணுவ ரீதியான தடைகளை விதிக்க ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அமெரிக்கா வந்து என்னென்னா சங்கத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் அமெரிக்கா ஜெர்மனி ரஷ்யா இந்த மூணு நாடுகளும் மூணுமே வல்லரசு நாடுகளாக இருந்தது ஏன்னா நைன்டீன் செவன்டீனில் அமெரிக்கா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா விதத்துலேயுமே ஒரு பவர்ஃபுல் நேஷனாக மாற ஆரம்பிச்சுதுன்ட்டு சொல்லியிருப்போம் ரஷ்யா ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வல்லரசு நாடாக மாறிருக்கும் நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஜெர்மனி தோத்து போயிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வல்லரசு நாடாக மாறியிருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிட்லர்னால மாறியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு நாடுகளுமே ஸ்டார்டிங்கில் உறுப்பினர்களாக சேராததுனால என்னென்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு மேலே போர் தொடுக்கிற சூழ்நிலையில் தான் இருந்தது அதனால் லீக் ஆஃப் நேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு அதிக அளவு வாய்ப்புகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஜெர்மனியும் ரஷ்யாவும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்லேயும் ஒவ்வொரு நாடாக உறுப்பினர்களாக லீக் ஆஃப் நேஷனில் சேர ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஜெர்மனி லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து விலகிச்சு ஏன்னா ஜ ஹிட்லரை வந்து ரிசைன் பண்ணியிருப்பார் அதாவது பதவி விலகல் செஞ்சுருப்பாங்க அதனால் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஜெர்மனி லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து விலகியிருப்பாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ரஷ்யாவும் வெளியேறியிருக்கும் ஸோ இதுதான் இது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த லீகோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த லீக் அதாவது சங்கத்தின் செயல்பாடுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தஞ்சி இந்த ஆண்டுகளுக்கு இடையில் பன்னாட்டு சங்கம் அதாவது லீக் ஆஃப் நேஷன் நிறைய சிக்கல்களை தீர்த்து வச்சாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா மூணு பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்சாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஃபின்லாண்டுக்கும் ஸ்வீடனுக்கும் ஃபின்லாண்டில் மேற்கு கடற்கரைக்கும் ஸ்வீடனில் கிழக்கு கடற்கரைக்கும் இடையில் ஒரு தீவு இருக்குது அதாவது ஆலண்ட் அப்படின்ற ஒரு தீவு அந்த தீவு எங்களுக்கு சொந்தோன்ட்டு ஃபின்லாண்டும் ஸ்வீடனும் சண்டை போட்டுருந்தாங்க அந்த பிரச்சனையை லீக் ஆஃப் நேஷன் தீர்த்து வச்சாங்க அதுக்கு வந்து என்ன என்னென்னா பன்னாடு சங்கம் ஃபின்லாந்துக்கு அந்த தீவு சொந்தம் அப்படின்ட்டு தீர்ப்பு சொன்னாங்க அடுத்ததான் என்னென்னா போலாண்டுக்கும் ஜெர்மனிக்கு இடையே சைலேஷியா பகுதியில் எல்லை பிரச்சனை நடந்தது அதாவது போலாண்டுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க கண்ட்ரிஸ் அந்த இடத்துல சைலேஷியான்ற பகுதிக்கு எல்லை பிரச்சனை இது என்னோடய எல்லை என்று ஜெர்மனியும் இது என்னோடய எல்லை என்று ஃபின்லாண்டும் பேச போலாண்டும் பேச ஆரம்பித்தாங்க அதனால் அந்த பிரச்சனையும் தீர்த்து வச்சாங்க அது வந்து சங்கத்தோட லீக் ஆஃப் நேஷனோட ஒரு வெற்றியாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கிரீஸ் அண்ட் பல்கேரியா கிரீஸ் வந்து பல்கேரிய நாடுக்கு மேலே போர் தொடுக்கிற நிலைமை ஏற்பட்டப்ப லீக் ஆஃப் நேஷன் அந்த போர் நிறுத்தத்தை செஞ்சு அப்போ விசாரணை செஞ்சப்ப கிரீஸ் மேலே தான் தப்புன்ட்டு தெரிய வந்து கிரீஸ் கிட்ட போர் எழுப்பிட லோ அமௌண்ட் கொடுக்கணுன்ட்டு லீக் ஆஃப் நேஷன் சொல்லிச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லொகேர்னோ ட்ரீட்டி அதாவது லொகேர்னோ உடன்படிக்கைன்றது ஒன்று கையெழுத்து பண்ண கையெழுத்து எடப்பட்டது அது என்னென்னா லொகேர்னோ உடன்படிக்கையின்படி ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் இங்கிலாந்து இத்தாலி இந்த எல்லா நாடுகளும் வெஸ்ட் சைடில் இருக்க யூரோப்பில் வெஸ்ட் சைடு யூரோப் கண்ட்ரிஸ் மேலே எந்த நாடுகள் மேலேயும் போக தொடக்கூடாது அவங்கக்கிட்ட ஸ்மூத்தான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணுன்றதுக்கான ஒரு அமைதி உடன்படிக்கை தான் இது அந்த ஒரு லொகேர்னோ ட்ரீட்டி அப்படின்றது இதன்படி எல்லாருமே கையெழுத்திட்டாங்க ஜெர்மனியும் அந்த டைம் அதுக்கப்புறம் தான் பன்னாட்டு உறுப்பினர்களாக சேர்ந்தது அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் உறுப்பினர்களாக சேர் சேர ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நா டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் மற்ற விஷய ஆக்டிவிட்டீஸில் அதாவது லீக் ஆஃப் நேஷன் நடவடிக்கை அல்லாத பல விஷயங்களில் ஈடுபட ஆரம்பித்தாங்க யாருனா அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இதுதான் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த லீக் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நெக்ஸ்ட் வயலேஷன்ஸ் கட்டுப்பாடு மீறல்ட்டு அர்த்த
அது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரியில் தான் அந்த மாநாடு கூட்டப்பட்டது இந்த மாநாட்டில் பிரான்ஸுக்கு நிகராக நானும் ஆயுதங்கள் வச்சுருப்பேன் அப்படின்ட்டு ஜெர்மனி அனுமதி கேட்டாங்க லீக் ஆஃப் நேஷன்ட்டு ஆனால் லீக் ஆஃப் நேஷன் அனுமதி கொடுக்கவே இல்லை அதனால் அக்டோபரில் ஹிட்லர் வந்து நாங்கள் ஜெர்மனியும் இந்த மாநாட்டிலேருந்து விலகிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி சைனாவில் இருக்க மஞ்சூரியன்ற பகுதியை ஜப்பான் தாக்குச்சுன்ட்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் அதாவது இது அதுக்கப்புறம் நடந்தது ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஒரு தடவை தாக்கியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் சைனாவில் இருக்க மஞ்சூரியன்ற பகுதியை ஜப்பான் தாக்கியிருக்கோம் அந்த அதனால் ஜப்பானை கண்டனம் செஞ்சாங்க லீக் ஆஃப் நேஷன் அதனால் ஜெர்மனி செஞ்ச மாதிரி நாங்களும் லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து விலகிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஜப்பானை விலகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இட்டாலி வந்து எத்தியோப்பியாவை தாக்குதல் செஞ்சாங்க அந்த விஷயத்துலேயும் சங்கம் இட்டாலிக்கு எதிராக தடை விதிச்சுது அந்த தடைகளையும் நடைமுறை வந்தப்போ என்ன பண்ணாங்க இட்டாலி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நாங்களும் லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து விலகிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க யார் யார் மேலெல்லாம் கண்டனம் செலுத்துகிறாங்களோ அவங்களாம் லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து விலக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரைன்லேண்ட் ஆஸ்ட்ரியா சிகோஸ்லோவேகியா போலேண்ட் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் தொடர்ந்து பிரச்சனை நடந்தப்ப என்ன பண்ணாங்க லீக் ஆஃப் நேஷன் யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாம அமைதியா இருந்தாங்க அந்த டைம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல டிசம்பர்ல பின்லாந்து தாக்கியதற்காக ரஷ்யாவை நீங்க லீக் ஆஃப் நேஷன்ல இருந்து கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க அந்த டைம்ல என்ன பண்ணாங்க ரஷ்யா வந்து நானும் வெளியேறுறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க அதாவது சங்கத்தோட பொது சபை அதுக்கப்புறம் கூட்டப்படவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அப்புறம் ரஷ்யா மேல கண்டனம் தெரிவிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட கூடவே இல்லை இறுதியாக எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நா நாற்பத்தி ஆறில் பன்னாட்டு சங்கம் லீக் ஆஃப் நேஷன்றது கலைக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அதாவது தோல்வி காரண காரணங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லீக் ஆஃப் நேஷன் பன்னாட்டு சங்கம் முதல் உலக போர் யார் வின் பண்ணாங்கன்னா நேச நாடுகள் அவங்களோட கூட்டமைப்பாக மட்டும்தான் இருந்தது உலக அளவில் அதிக அளவு உறுப்பினர்கள் லீக் ஆஃப் நேஷனில் இருந்தாலும் ஐரோப்பியாவில் இருக்கிற முக்கியமான நாடுகளோட அரசியல் விவேகத்தோட மையமாக தான் லீக் ஆஃப் நேஷன் செயல்பட்டது அதாவது அரசியல் பிரச்சனைகளில் சங்கம் எடுக்கிற முடிவு முடிவுக்கு உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் சம்மதம் சொன்னால் மட்டும்தான் அது செய்வாங்க யாராவது ஒருத்தங்க வேணாம் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை டிசால்வ் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் தான் லீக் ஆஃப் நேஷனில் அதிக அளவு இருந்தது அவங்க அதாவது லீக் ஆஃப் நேஷனுக்குன்ட்டு தனியாக எந்த ஒரு இராணுவமும் இல்லாதது தான் இதோட ஃபெயிலியருக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாடும் அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு இராணுவம் வச்சுருந்ததுனால இவங்க சொல்ல வேண்டிய இவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்கணுன்றது அவசியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தது இது ஒரு ஃபெயிலியருக்கு காரணம் அப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் லீக் ஆஃப் நேஷன்றது ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அதாவது கூட்டாக எல்லா நாடுகளும் ஒன்றா சேர்ந்து யாருக்காவது ஒரு ஒரு நாடுகளுக்கு நேச நாடுகள் மைய நாடுகள்னால பிரச்சனை ஏற்படுறப்ப எல்லா நாடுகளும் போய் உதவி செய்யணும் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்மூத்தாக பேசுவாங்க இல்லாத டைமில் தான் அவங்களோட எல்லா கூட்டு நடவடிக்கையாக போய் உதவி செய்யணும் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரணும் அந்த அடிப்படையில் தான் முடிவானது பட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் லீக் ஆஃப் நேஷனில் நடக்கல இதுதான் ஃபெயிலியருக்கான ரெண்டாவது ரீசன் அண்ட் இட்டாலி ஜப்பான் ஜெர்மனி இந்த நாடுகள் எல்லா இடத்துலையுமே என்னென்னா சர்வாதிகார ஆட்சி முறை நடைமுறைப்படுத்துறதுனால அவங்க எந்த அந்த நாடுகளில் இருந்தவங்க யாருமே லீக் ஆஃப் நேஷன் சொல்கிறத கேட்கவே இல்லை அண்ட் குறிப்பாக இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் மட்டும்தான் லீக் ஆஃப் நேஷனில் சொல்கிறத கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்களும் லீக் ஆஃப் நேஷன்னால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாத ஒரு பர்சனாக மாறிட்டாங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு நாடுகள் மட்டும் எல்லா விஷயத்துலையும் ஆர்வமாக பங்கேற்கவே இல்லை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு விஷயத்தில் மட்டும்தான் ஈடுபட்டு செயல்பட்டு இருந்தாங்க அதனால் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களோ உட்ரோ வில்சன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவரோட ப்ரெஷர்னால தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் அவர் அவரோட நாடு நாட்டை யூஎஸ்ஏவை சம்மதம் சொல்லி யூஎஸ்ஏல இருக்க உறுப்பினர்கள் மக்களை சம சமாதானப்படுத்தி லீக் ஆஃப் நேஷனில் உறுப்பினராக்க முடியாமல் போயிடுச்சு இதுதான் இதோட ஃபெயிலியருக்கு காரணம் ஸோ இதுதான் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸோட process causes of failure and structure and um, composition league of nation oda explanation idu da idoda first lesson over